中国跳水界除了许多才貌与颜值并存的女神，郭晶晶、伏明霞、何姿、吴敏霞也是其中的一位。运动员嫁入豪门的案例也是屡见不鲜，而吴敏霞却拒绝豪门的诱惑。是什么让她放弃豪门阔太的生活，选择嫁给一个普通播音员呢？她又是如何陪同爱人白手起家，成为总裁娇妻？是金钱至上，还是爱情为先？今天就让我们一起探究这位总裁娇妻背后的故事。吴敏霞出生于一九八五年上海的一个普通家庭，小的时候就很喜欢水，总是喜欢去海边玩。因为对水的喜欢，所以机会降临到了他的身上。一九九一年，上海体校到吴敏霞所在的幼儿园选苗子，吴敏霞的出现让教练眼前一亮。当时一百多个孩子站在一起量身材、测韧性，吴敏霞却是最出挑的一个。就在跳水队看上吴敏霞的时候，舞蹈队的老师也选中了吴敏霞。经过吴敏霞父母的左右权衡，因为她的家庭比较普通，上体校是不错的选择，这样还可以帮助家庭减轻很多负担。最终，父母替她选择了离家最近的上海游泳馆。刚开始训练的吴敏霞吃了很多苦，因为对技巧的不掌握，经常会把自己弄伤，身上到处都是被水拍出淤青。但是她非常坚强，选择了继续坚持。害怕父母担心的吴敏霞，经常对他们隐瞒自己训练时受伤的事情。坚强的吴敏霞在体校中一边吃苦，一边提高自己的技术，每次训练都非常刻苦，而这些都被教练看在了眼里。但是让吴敏霞感到最开心的还是，她的努力是有回报的。经过了三年的艰苦训练，她成功进入了上海队，接受了更为严谨而且专业的训练。这将意味着她要吃更多的苦，受更多的罪，也意味着会有更多的机会展现。吴敏霞在上海队经过了三年训练，已经长大了，成绩也变得很突出。于是她被招入了国家队。从此，他就可以出现在世界的舞台上了，而人们对他的认识也才刚刚开始。在进入国家队的他，三年后就取得了人生的第一枚金牌。当时是在二零零一年，这也是他获得金牌的开始。吴敏霞的优秀在于，他是一个非常认真刻苦的人。当时，他很多的金牌都是在双人跳水项目获得的，而在这种情况下，就需要他跟队友之间默契的配合。只有在配合好的情况下，才能获得好的成绩。而很多观众对吴敏霞的评价却是，她可以跟任何人进行双人跳水，因为她会进行多次的训练，愿意花很多的时间去主动融入队伍。她就是这样一个努力、认真、负责的女孩。但是也有很多人会把吴敏霞和郭晶晶去进行比较，有人会认为她不如郭晶晶。其实这种想法是不够全面的。因为他们两人之间有着很多的不同，他们所展示出来的成绩也是不一样的，但是他们同样的优秀。在郭晶晶还没有退役的时候，他们就是很好的搭档，并且双人跳水的成绩很不错，拿冠军更是家常便饭。而在单人跳水方面，吴敏霞曾经有很长一段时间都是亚军，在郭晶晶退役后，她曾经一度撑起了整个跳水队伍，成为了当时很重要的人物。慢慢的，也有很多观众也认识了这个沉静、低调，而且非常有韧性的女孩。吴敏霞的巅峰时期很长，她保持了很长时间的运动生涯，并且拥有五枚奥运金牌，这是非常了不起的成绩。同时，也是首位获得五金的一位运动员，成为了和郭晶晶齐名的跳水皇后，刷新了体育运动的国内历史。所有运动员都受到身体素质的限制。一般运动员在三十岁之前就已经退役了，而吴敏霞却给大家做了很好的榜样，因为她突破了年龄的限制，在身体素质方面，她尽量保持稳定，还每天坚持刻苦训练，因此三十岁之后的她依然夺取了奥运金牌，这是值得大家去学习和肯定的，因为她是获得奥运奖牌最多的人，而且受到了大家的喜爱和认可。在社会上产生的影响力也很大，很多的媒体对他的表现感到非常满意，因为他创造了很多的奇迹，他也打破了很多的记录，至少他的刻苦努力是很多人都比不上的。
他还获得了终身的成就奖，主要的褒奖还是他对体育事业做出的付出。退役以后的吴敏霞依然从事着和体育相关的工作，担任上海体育局环委副书记，身价数千万。退居幕后的吴敏霞，在二零一七年与相恋了八年的男友张孝成举办了一场非常盛大的婚礼。如今三十五岁了，还和少女一样。自己的前辈郭晶晶、吴敏霞都相继嫁给了富商，吴敏霞为什么选择嫁给了一个播音员呢？很多人都非常好奇，是什么样的男人能轻而易举地拿下我们的跳水皇后？今天就让我们来了解一下吴敏霞的老公张孝成。一九八六年出生于陕西，比吴敏霞小一岁，两人是姐弟恋，但这并不影响他们两人的感情。张孝成毕业于中国传媒大学的传播学院，英语专业已过八级，绝对是真正的学霸。如果你认为人家只是功课好的话，那就错了。他的颜值也是超级扛打，绝对能够碾压娱乐圈的小鲜肉们。如果你认为他只是颜值高，恰巧你又错了，人家还是大型体育直播节目的总导演。毕业后的张孝成曾在田径协会就职，北京奥运会时在水立方担任播音员。年纪轻轻的张孝成，在二零一五年还担任过北京田径世锦赛现场总导演，一毕业就能在这么重要部门担任重要职位，让很多人认为张孝成肯定是拥有一个强大背景，才会被委以重任。关于家庭背景，张孝成也从未提过，所以我们也不得而知。如今，张孝成是矩阵体育和闵行者品牌的创始人。并且担任这两家企业的总裁，身价数千万。在一次访谈节目中，张孝成谈起与吴敏霞的相识，是在二零零八年北京奥运会上。在那之前，张孝成也对吴敏霞非常关注，常常会在电视上观看她的比赛，对于她的人物背景和成长经历都很熟知，但是真人还从未见过。因此，张孝成第一眼看到吴敏霞时，直言吴敏霞简直太瘦了。和电视里完全不一样，瞬间那种钦佩与心疼油然而生。后来，张孝成多次被邀请担任跳水现场播音员，两人见面的机会也越来越多。张孝成也非常主动地发出了第一次约会的邀请，吴敏霞应约了，因为她当时也觉得张孝成挺帅、挺阳光的。本来约好看电影的张孝成，却把钱包丢在了出租车上。吴敏霞知道后，认为找回钱包。吃饭更重要，便要陪张孝成到公安局报案寻找。最后的结果可想而知，约会黄了，钱包也没找到。但吴敏霞的体贴让张孝成更加认定了这个女孩。这次的接触，两人都给彼此留下了非常好的印象。在张孝成猛烈追求进攻下，两人很快确立了恋爱关系。恋爱期间，张孝成更是经常现身比赛现场，为吴敏霞加油打气。还高调的在记者面前向吴敏霞示爱，非常甜蜜，看得观众们羡慕不已。二零一七年，张孝成在吴敏霞直播时求婚，八年的恋爱终于修成了正果。现在的他们有了一个可爱的女儿，两人还成立了自己的体育发展公司，事业做得风生水起，家庭幸福美满。吴敏霞和张孝成用行动诠释出了爱的意义，陪伴比金钱更重要。世界上最贵的不是金钱，而是时间；最美的不是风景，而是感情。每个人的时间有限，能陪你的人却很少，何必去求财无数？只要有人时刻相守，有人相伴到老，甜言蜜语再多，都比不过朝夕陪伴。一句“我爱你”，不如在一起。谢谢跳水女王和播音王子的故事，让我们依然相信爱情。